வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமில் எப்படி டேக்ஸ் லயபிலிட்டி டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷனில் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமோடு பார்க்க போகிறோம் எஸ் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துக்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே இந்த ஸ்டெப்பை வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமோ அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு டேக்ஸ் லயபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஸ்டெப் டூ பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமோட எக்ஸம்ஷன் லிமிட் இருக்குது இல்லையா அதாவது சீனியர் சிட்டிசனுக்கு சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு அண்ட் நார்மல் சிட்டிசனுக்கு மூணு டைப் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் இருக்குது ஓகே அந்த எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸ்டெப் த்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஒன் மைனஸ் ஸ்டெப் டூ தான் வந்து ஸ்டெப் த்ரீன்றது அண்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்ன்றது என்ன அப்படின்னா சட்சாஜா இல்லை ரிபேட்டா இந்த அசசிக்கு எது பொருத்தம் அப்படின்றத பார்க்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் கூட ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அண்ட் ஸ்டெப் ஃபைவ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேக்ஸ் லயபிலிட்டியில் இருந்து நம்ம ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷனை செஸ் வரும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் போடணும் இது தான் வந்து ஸ்டெப் ஃபைவ் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபோர் கேஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் சுச்சுவேஷனில் நம்ம டேக்ஸ் லயபிலிட்டி வந்து ஆசிடைன் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஸ்டேட் வித் ரீசன்ஸ் வெதர் த அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் இஸ் கன்சிடர் ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸ் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் கம்ப்யூட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி வென்னவா நெசசரி ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா இப்போ பாருங்கள் நெட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டோட்டல் இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ நம்ம கேஸ் ஒன் பார்க்கலாம் நெட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா நெல் நெட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமே இல்லை ஓகே அண்ட் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் இருக்குது அண்ட் கேஸ் டூ ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ லேக் இருக்குது அண்ட் கேஸ் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டென் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் செவன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எப்போ இன்டகிரேஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டூ கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் தான் நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம அந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை வந்து போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகே அந்த டூ ஸ்டெப் என்னன்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா டூ கண்டிஷன்ஸ் எஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன்றது என்ன அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வந்து ஃபைவ் தௌசண்டை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஓகே அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு எக்ஸீட் ஆகிருக்கணும் அப்போ வந்து ஒரு கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் பார்த்திங்கன்னா அந்த லிமிட் இருக்கு இல்லையா எக்ஸம்ஷன் லிமிட் டூ லேக் ஃபிஃப்டியோ இல்லை த்ரீ லேக்கோ ஓகே இந்த எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டை தாண்டி போகணும் ஃபைவ் லேக்கோ இந்த மூணு லிமிட்டை வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த லிமிட்டை தாண்டி இருந்துச்சு நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் அப்போ வந்து இந்த அக்ரிகேஷன் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த நாலு கேசஸில் எந்தெந்த கேஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் அக்ரிகேஷன் அண்ட் எதுக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ ப்ராப்ளமில் தெரிஞ்சுக்கலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பாருங்கள் நெட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் நெல் அதாவது அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் என்னவா இருக்கணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் இதில் நெல் அப்போ நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே புரிஞ்சுதா நெட் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் நெல் இருக்குது அண்ட் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமும் ஒன் லேக் தான் இருக்குது அப்போ டேக்ஸ் லயபிலிட்டியே இந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஒன் லேக் தான் வச்சே இருக்காது இவர் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சிட்டிசன் தான் பிகாஸ் ப்ராப்ளமில் இவர் சீனியர் சிட்டிசனாக சூப்பர் சீனியரான்ட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை அப்போ அதை நம்ம என்னவா அசியூம் பண்ணிக்கிறோன்னா நார்மல் சிட்டிசன் அதாவது லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணி இவரோட எக்ஸம்ஷன் லிமிட் வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த கேட்டகரி அதாவது கேஸ் ஒனில் நம்ம வந்து இன்டகிரேஷனும் பண்ண முடியாது அண்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டியும் இந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு கிடையாது பாருங்கள் கேஸ் ஒன் நோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் வித் நான் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கம் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்கமே இல்லை அப்போ அந்த இன்டகிரேஷனே கிடையாது அண்ட் நோ டேக்ஸ் இஸ் பேயபிள் சின்ஸ் த இன்கம் ஆஃப் த அசிசி டஸ் நாட் எக்ஸிட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு எக்ஸீட் ஆனால் தான் டேக்ஸே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இவருக்கு இன்கமே பாருங்கள் ஒன் லேக் தான் இல்லையா அப்போ அந்த டேக்ஸுமே கிடையாது
tax liability on 3 lakh rupees. Okay? Up to 2 lakh 50,000 tax rate is not nil and put it. That is 2 lakh 50 and 3 lakh where it is 5 percentage. Yeah. 2 lakh 50 and 3 lakh where it is 50,000. And the 50,000 5 percentage is 2,500. Okay? Now, this is the total tax liability. 2,500. Okay, now we will see the surcharge. The surcharge is 50 lakh income. But in this category, we have to pay 3 lakh. Now we have to pay the surcharge. And the rebate is the income is 5 lakh. And 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 the income is 5 lakh. So, and rebate கண்டு புடிக்கிறதுக்கு என்ன amount rebate claim பண்ண முடியும் அப்படின் பாத்திங்கு நான் tax liability or 12,500 whichever is less இப்போ இங்க பாத்திங்கு நான் tax liability எவ்வளவு நான் வெரும் 2,500 தான் okay வா அப்பு 2,500 நம்ம வந்து 12,500 ஒரு compare பண்ணும் நான் இதில் less இது 2,500 தான் less அப்பு அது நம்ப rebateாக claim பண்ணலாம் 2,500ல 2,500 போயிடுத்து but tax payable on non-agricultural income is nil. புரிஞ்சுதா, அதாவது tax liability எப்ப வரும் அப்படியின்னா, நம்மலுடை rebate விட ஜாஸ்தியா இருந்துது tax அப்படியின்னாதா நமக்கு வரும். இப்ப இதில வந்து rebate வந்து நமக்கு 12,500 வெரிக்கும் claim பண்ண முடியும். ஆனா நம்மலும் tax ஏவில் 2,500 தான். சோ அது வெரிக்கும் நம்ம வந்து rebateாக claim பண்ணி tax liability இல்லை அப்படியின் சொல்லிட்டோம். Okay, now third case, net agricultural income 10,000 and non-agricultural income 98,000. Okay, now let's say this condition, net agricultural income 5,000 is going to be higher. Then first condition is applied. Or, if you have 10,000, you have 10,000 in agricultural income. So, 5,000 is going to be higher. Then, if you have 10,000 in agricultural income, you have 10,000 in agricultural income. So, first condition is okay. Second condition is what we have to say. We have to say non-agricultural income 2,50,000 is going to be higher. But if you look at it, it is less than 2,50,000. Then we have no integration possible. No integration since non-agricultural income does not exit 2,50,000 and no tax liability. Okay, so we don't have to pay tax liability. Agricultural income is not exempted. That is no tax liability. Now, let's look at the fourth case. Net agricultural income is 80,000 and non-agricultural income is 7,40,000. அப்பா இந்த கேசும் satisfy ஆயிடுத்து net agricultural income 5000 அவுட ஜாஸ்தி இருக்கு அப்பா first condition okay and second condition 2,50 அவுட ஜாஸ்தி இருக்கனும் அது ஓ okay அப்பா இங்கே integration பண்ணனும் okay since two conditions are satisfied integration of agricultural income with non-agricultural income is required okay இப்பா நம்ப கண்டு பிடிக்கலாம் tax liability எவ்வளோ உண்டு பாருங்க இதுதான் நம்லோட steps Okay, இந்த tax கண்டு புடிக்கிறத்துக்கு நமக்கு steps இதுதான். Step 1, agricultural income plus non-agricultural income. Step 2, agricultural income plus exemption limit. அதில் tax. Step 3, tax liability. அதாவது Aல கண்டு புடிக்கிறது, Bல கண்டு புடிக்கிறது, minus பண்ணப் போரும். And step 4, rebate எதா இருந்துத்து நான் subrack பண்ணனும். இதிலியே step 4 வந்து surcharge 50 lakhக்கு மேல் income இருந்த surcharge இருந்துது நான் And step 5 வந்து health and education assess 4 percentage calculate பண்ணும். கடைக்கரதுதான் நமக்கு total tax liability. 1 by 1 இந்த steps போட்டுட்டே வரலாம்மா. Agricultural income எவ்வளவு 80,000. Non-agricultural income எவ்வளவு 7,40,000. Okay, 80 plus 7,40,000. 8,20,000. 8,20,000 கி நம்ம tax கண்டு புடிக்கினோம். First 2,50,000 கி நில் போட்டாச்ச. Up to 2,50,000 நில். Okay, அப்ப 2,50,000 இந்த 5,000 வரைக்கும் 5%. 2,50 लந்து 5,000 வெரிக்கும் 5%. எவ்வளவு அம்மோன்டு நான் 12,500. அடுத்து 5,000 लந்து 10,000 வெரிக்கும் 20%. இப்பு நமக்குட்டே இருக்கம் இன்கம் 8,20,000. அப்பு 5,000 लந்து 8,20 வெரிக்கும் எவ்வளவு இதில் difference பாத்திருக்கு நான் 3,20. இந்த 3,20 लல 20% போட்டும் நான் 64,000 வருது. இப்பு மொத்து tax liability எவ்வளவு பாருங்க 12,500 Okay, tax liability in the 8,20 की कंड़ पुड़िचाच्छु. इपन, next step एन्ना आपडिएन्ना, agricultural income plus exemption limit. Agricultural income एवलवे 80,000, exemption एवलवे 2,50,000. पारंग, 80 plus 2,50 वंद 3,50. इपन, first 2,50 की निल्ल इल्लिया, अप 3,30 ले, first 2,50 की निल्ल इल्लिया, अप अप तु 2,50 निल्ल. அதுக்கப்பிறு 2,50,000 இல்லந்து 3,30,000 வெரிக்கும் கண்டுபிடிக்கினும் 
எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் வருது அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டாச்சு இப்போ ஸ்டெப் த்ரீன்றது என்ன இந்த செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேக்ஸையும் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் டேக்ஸையும் மைனஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு இதுதான் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இப்போ இவங்களுக்கு சர்ச்சார்ஜ் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது ஏன்னா சர்ச்சார்ஜ் போடணுன்னா ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே இன்கம் இருக்கணும் இந்த எஸ்எஸ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ கிடையாது ரிபேட் போட முடியுமான்னா அதுவும் போட முடியாது காரணம் என்னென்னா ரிபேட் போடணுன்னா ஃபைவ் லேக்குக்குள்ளே இன்கம் இருக்கணும் ஓகே அதுவும் இந்த கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகலை ஸோ ரிபேட்டும் கிடையாது நெல் அப்போ இதே அமௌண்ட்டு தான் டேக்ஸ் லயபிலிட்டின்னு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன போடலாம் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷனல் செஸ் போடலாம் இல்லையா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதில் இந்த செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ செவன்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நம்மளோட டோட்டல் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி அதாவது செவன்ட்டி இதுதான் டோட்டல் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் புரிஞ்சுது இல்லையா எப்படி நம்ம இன்டகிரேஷன் எப்போ பண்ணணும் அண்ட் எப்படி வந்து நம்ம டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ஆசிடைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் கேஸஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் அண்ட் நிறைய பேருக்கு நம்ம சேனலில் இருக்க டாபிக்ஸும் சப்ஜெக்டும் தெரியல ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குன்றது தெரியும் அண்ட் வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்டோ டாப்பிக்கோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ உங்களுக்காக நான் பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்